আসসালামু আলাইকুম আমি আসি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন পরিচালক দিনাজপুর আইটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশনের ধারাবাহিক পর্ব এ পর্যায়ে আমরা আসি সত্য মিথ্যা পর্বে আমরা গত সাতটি পর্বে যা দেখেছি তার পরবর্তী অংশ থেকে আজকে শুরু করছি পরীক্ষাটি হবে আমাদের আমরা জানি বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সেশান হয় ছ মাস মেয়াদি পরপর দুটি জানুয়ারি জুন একটি সেশান এবং জুলাই ডিসেম্বর একটি সেশান এবং ফাইনাল পরীক্ষা হয় প্রতিটি সেশানে সর্বশেষ শুক্রবার আমরা এই সেশানের অর্থাৎ জানুয়ারি জুন সেশান যার জন্য আমরা সাজেশনটি রেডি করছি সেই সেশানের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার টিউটোরিয়ালটি শুরু করছি দেখানো যাক আজকের প্রথম পর্ব প্রথম ক্লাস রোম এবং র্যামের দুটি মেমোরি একই কি না প্রশ্নে যেহেতু রোম এবং র্যাম আমরা জানি রোম হলো রোমের পূর্ণ হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি অর্থাৎ এই মেমোরিটা শুধু পড়তে পারে অর্থাৎ আমরা কীভাবে বুঝব যেমন আমরা যদি এটা একটু দেখে নিই যেমন আমার কম্পিউটারে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আনটাইটেলড নোটপ্যাড একটা দেখা যাচ্ছে আমি যদি নিচেটা দেখি দেখা যাচ্ছে গুগল আবার আমি যদি আমার এই যে উপরে দেখি ফাইল ইডিট ভিউ হিস্ট্রি বুক মার্কস টুল এবং দিন হেল্প দেখা যাচ্ছে সবকটা এরকমই রয়ে গেছে আমি যে কোনো কিছু একটা সার্চ করছি তাই গেলো আমি একটা ওয়েমার লিখে সার্চ করলাম আমার নতুন ফলাফল আসলো বটে কিন্তু আমার উপরের দেখেন লেখাগুলো ফাইল ইডিট ভিউ এই অপশনগুলো কিন্তু একটাও চেঞ্জ হয়নি বা আমার যেমন আমার গুগলের যে ডুজন ছিল এই গুগল লেখাটাও কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়নি কিন্তু আমার নতুন কিছু ফলাফল চলে আসছে তার মানে এই যে আমার পুরনো যে ডাটাটি অর্থাৎ পুরনো যে লেখাটা আমি শুধু পড়তে পারছি এই লেখাটি বলা হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি রোমের কাজ আর আমার আমি সার্চ করার সাথে সাথে নতুন যে রেজাল্ট আসলো এটাকে বলা হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি অর্থাৎ র্যামের কাজ র্যামের কাজ কীরকম আমরা জানি র্যামের অপোজিট নাম হলো উদ্যায় মেমোরি যেমন র্যাম আমি ক্লিক করলাম একটি নির্দিষ্ট অপশন আসলো রিফ্রেশে ক্লিক করলাম ওটা চলে গেল তো উড়ে চলে গেল র্যাম র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি কখন কোথায় কাজ করো আমরা জানি না অর্থাৎ এক এক সময় আমি মাউস যখন যেখানে রাখছি ঠিক তখন সেখানে কাজ করছে পক্ষান্তরে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার রোম রিডলে মেমোরি আমার এই স্ক্রিনে যেসব আইকন দেখাচ্ছে প্রতিটা আইকন যে যেখানেই ছিল না কেন সে সেখানে রয়ে গেছে তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ছিল রোম এবং র্যাম একই মেমোরি ডিভাইস তাহলে কথাটি নিঃসন্দেহ মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন পাওয়ার সাপ্লাইতে কোনো ফিউজ লাগে না আচ্ছা আমরা জানি পাওয়ার সাপ্লাই ফিউজ বলতে কোনটাকে বোঝানো হয় পাওয়ার সাপ্লাইয়ের মধ্যে আমরা যদি আমাদের সর্বনিম্ন একটা টেস্টারের কথা চিন্তা করি টেস্টার দিয়ে বিদ্যুৎ কানেকশান যদি আমরা অ্যাক্টিভ নাকি ইনঅ্যাক্টিভ এটা চেক করতে যাই তাহলে কিন্তু একটা লাইট জলার একটা ব্যবস্থা থাকে সেই লাইটটি কী বলা ফিউজ তার মানে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই অবশ্য অবশ্যই একটা ফিউজ থাকে যে ফিউজটা দিয়ে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটাকে চেক করতে যাই সত্যি সত্যি পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার পাচ্ছে কি পাচ্ছে না তার মানে ফিউজ লাগে না তার মানে কথা মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন উইন্ডোজ সেভেন একটি সিস্টেম সফটওয়্যার হ্যাঁ আমরা জানি আমাদের কম্পিউটারের জন্য যে সফটওয়্যারগুলো প্রয়োজন হয় তার মধ্যে একটা হলো উইন্ডোজ মানে অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার একজন হলো ইউটিলিটি সফটওয়্যার এবং আমাদের হলো অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যার মধ্যে উইন্ডোজ সেভেন হচ্ছে সিস্টেম সফটওয়্যার এবং আমরা জানি উইন্ডোজের অন্যান্য ভার্সনগুলোর মধ্যে উইন্ডোজ উইন্ডোজ এক্সপি উইন্ডোজ ভিস্তা উইন্ডোজ দু হাজার উইন্ডোজ সেভেন উইন্ডোজ এইট উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ওয়ান উইন্ডোজ টেন এবং আমরা জানি উইন্ডোজ সেস ভার্সনের সর্বশেষ সফটওয়্যার হচ্ছে উইন্ডোজ ইলেভেন আমাদের পরীক্ষাতে এই প্রশ্নটাও আসে যে উইন্ডোজ সিস্টেম সফটওয়্যার সর্বশেষ ভার্সনটি কত তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে উইন্ডোজ ইলেভেন পরবর্তী প্রশ্ন এক হাজার মেগাবাইট সমান এক গিগাবাইট আমরা জানি আমাদের বাইটের যে হিসাবটি আমরা আমাদেরকে বেশ কয়েকটি বাইক মুখস্থ রাখতে হবে যেমন আট বিট সমান এক বাইট এক হাজার চব্বিশ বাইট সমান এক কিলো বাইট এক হাজার চব্বিশ কিলো বাইট সমান এক মেগাবাইট এবং এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট সমান কিন্তু এক গিগাবাইট তার মানে এই প্রশ্নটি হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট সমান সমান এক গিগাবাইট তার উত্তরটা মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন আসছে লিনাক্স একটি অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার আমরা বারো নম্বর প্রশ্ন দেখলাম উইন্ডোজ একটি সিস্টেম সফটওয়্যার উইন্ডোজ সিস্টেম সফটওয়্যারের পাশাপাশি আমরা জানি আমার যেসব নেট নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আছে তাদের মধ্যে একটি হলো লিনাক্স একটি হলো হচ্ছে ইউনিক্স তাহলে এখানে দেখাচ্ছে যে এখানে প্রশ্ন আসছে যে লিনাক্স একটি অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার আমরা জানি লিনাক্স একটি নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার তার মানে প্রশ্ন উত্তরটা মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন মাদারবোর্ড হলো সিস্টেম ইউনিট অর্থাৎ আমার সিপিইউ আমরা জানি সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট তার যে মূল তিনটি অংশ তার মধ্যে একটি হলো মাদারবোর্ড সেটাকে বলা হচ্ছে মাদারবোর্ড হলো সিস্টেম ইউনিট তথ্য কম্পিউটারের প্রাণকেন্দ্র অর্থাৎ কম্পিউটারের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বোঝানো হচ্ছে মাদারবোর্ডকে হ্যাঁ বিষয়টি সত্য কারণ কম্পিউটারে যদি মাদারবোর্ড না থাকে তাহলে অন্য অন্য প্রসেসর অথবা আমার র্যাম রোম এটি দিয়ে কোনো কাজে আসবে না আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন সফটওয
আমাদের এই কিবোর্ডটিতে দেখা যাচ্ছে সবার উপরে আমরা যদি একটু উপরে দেখে খেয়াল করি ইএসসি কি এর পর থেকে শুরু করে আমার সর্বশেষ বন্ধ এফ ওয়ান থেকে এ বারো পর্যন্ত এখানে কি দেখাতে বারোটি এফ ওয়ান থেকে এ বারো পর্যন্ত এটা দেখা হচ্ছে ফাংশনাল কি আমরা এক ধরনের কী থেকে এ থেকে সরি ওয়ান থেকে শূন্য পর্যন্ত এটা হল নিউমেরিক কি এ থেকে জেড পর্যন্ত অ্যালফাবেট কি আমার ক্যাপস লক শিফট কন্ট্রোল উইন্ডোজ অল্টার বলা হয় মডিফায়ার কি আমার আপ ডাউন লেফট রাইট আমাকে বলা হয় মুভমেন্ট কি বা অ্যারো কি এবং এই মাঝে আমার যে অপশনগুলো দেওয়া আছে যেমন প্রিন্ট স্ক্রিন স্ক্রল লক পজ ব্রেক ইনসার্ট হোম পেজ আপ পেজ আউট পেজ ডাউন ডিলিট এবং আমার ইন্ট বাটন এই নয়টি হলো আমার স্পেশাল কি তারপরে কিবোর্ডে আমি যেসব কী দেখতে পাচ্ছি আমার ছয় ধরনের কী তার মধ্যে আমার এখানে বলা হচ্ছে প্রশ্নটা দেওয়া হচ্ছে যে এ টু জেড নিউমেরিক কী আসলে নিউমেরিক আমরা জানি নিউমেরিক মানে নাম্বার তখন এ টু জেড হলো আমার অ্যালফাবেট কী তার মানে প্রশ্ন উত্তরটা হচ্ছে মিথ্যা আমরা পরবর্তী প্রশ্ন যদি দেখি মেনুর আন্ডারে সাব মেনু থাকে না আচ্ছা আমাদের আগে জানা দরকার কোনটা মেনু বলা হয় কোনটাকে সাব মেনু বলে যেমন আমরা যদি এক সহজভাবে চিন্তা করি যেমন দেখা গেল আমরা আমাদের স্ক্রিনে রাইট বাটন ক্লিক করলাম এই যে অপশনগুলো আসলে এগুলোকে মেনু বলা হয় এক একটা মেনু এই মেনুর অধীনে যেমন আমার রাইট বাটন আবার দেওয়া আছে যেমন এগুলো এগুলোকে বলা সাব মেনু অর্থাৎ শর্ট বাই নেম হচ্ছে মেনু তাহলে নেম সাইজ আইটেম সাইজ আইটেম টাইপ এবং ডেট ডেট মডিফাইড এগুলো হচ্ছে সাব মেনু আবার দেখা যাচ্ছে রিফ্রেশ এটা সিঙ্গেল মেনু এর কোনো সাব মেনু নেই আবার গ্রাফিক্স অপশন এর আবার কিছু সাব মেনু আছে আবার হট কি এর আবার সাব মেনু আছে এভাবে দেখা যাচ্ছে কারো কারো একাধিক সাব মেনু থাকতে পারে যেমন এটি নিউ একটা মেনু এগুলো হলো তার সাব মেনু আবার ডিসপ্লে সিলিং পার্সন এদের মেনু নেই তারপরে মেনুর অধীনে সাব মেনু থাকে তাহলে বিষয়টি এখানে প্রশ্নটা আসছিল মেনুর আন্ডারে সাব মেনু থাকে না তখন এটা মিথ্যা হ্যাঁ প্রশ্নে আসতে পারছে নির্ধারিত কিছু মেনুর অধীনে সাব মেনু থাকে না সেক্ষেত্রে হতে পারে সত্য পরবর্তী প্রশ্ন কিবোর্ডে মোট চারটি অ্যারো কি থাকে হ্যাঁ আসলেই বিষয়টা সত্য কারণ আমরা একটু আগেই দেখলাম আমার কিবোর্ডে অ্যারো কিয়ের সংখ্যা আমরা যেমন আমার সামনে কিবোর্ডটা আছে আমরা দেখছি কিবোর্ডে অ্যারো কিয়েছে চারটি কারণ আমরা জানি চারটি অ্যারো কি কী কী রাইট অ্যারো লেফট অ্যারো আপ অ্যারো এবং ডাউন অ্যারো হ্যাঁ যদি প্রশ্ন আসতো এরকম যে আমাদের কিবোর্ডে কত জায়গায় বা কতটি স্থানে অ্যারো কির অবস্থান হ্যাঁ আমরা জানি আমাদের কিবোর্ডে অ্যারো কিয়ের অবস্থান দুই জায়গায় একটি হলো ঠিক নির্ধারিত জায়গায় আর একটি হলো আমার এই যে নিউমেরিক কিপ্যাড আমার এই কিপ্যাডের মধ্যে অংশ দেখেন আমার দুই চার ছয় এবং আট আমার এই চারটি অ্যারো কি ডাউন অ্যারো রাইট অ্যারো আপ অ্যারো এবং লেফট অ্যারো তার মানে আমার অ্যারো কিয়ের অবস্থান কিবোর্ডে থাকে দুই জায়গায় কিন্তু অ্যারো কি চারটা আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ অংশ হচ্ছে মাদার বোর্ড আচ্ছা আমরা জানি কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ অর্থাৎ প্রক্রিয়া করে কারা আমরা জানি প্রক্রিয়া করার প্রসেসর মাদার বোর্ড হচ্ছে প্রাণ কেন্দ্র তার মানে এই প্রশ্নের উত্তরটা ভুল ওকে তার মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন আসছে এক শূন্য শূন্য এক দশমিক সরি বাইনারি সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় প্রকাশ করলে এগারো হয় এখন আমাদের প্রথমত জানতে হবে দশমিক থেকে বাইনারি অথবা বাইনারি থেকে দশমিক কীভাবে করতে হয় আমাদের পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলো থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন তারপর আমি এই টিউটোরিয়ালটা আবারও দেখা দিচ্ছি আমরা প্রথমে লিখে ফেলি আমি একটা নোটপ্যাড ওপেন করছি আমরা জানি এক শূন্য শূন্য এক এই হচ্ছে আমার বাইনারি সংখ্যা আমি আমাকে বলা হচ্ছে এই বাইনারি সংখ্যা ইকুয়াল টু এগারো এটা সত্য নাকি মিথ্যা আমরা একটু ক্রস ম্যাচ করে ফেলি আমরা জানি বাইনারি থেকে দশমিক করার নিয়ম কি প্রথমে বাইনারি লেখার জন্য আমাকে লিখতে হয় এক এবং ডান পাশ থেকে শুরু করে পূর্ব বাম পাশে যাবে আমার দ্বিগুণ দ্বিগুণ করে একের দ্বিগুণ দুই তার বামে দুই দুগুণ চার তার বামে চার দুগুণ আট তারপর আট দুগুণ ষোলো ষোলো দুগুণ বত্রিশ বত্রিশের সামনে আমার যাবে বত্রিশ দুগুণ চৌষট্টি তার সামনে এইভাবে আমি দ্বিগুণ দ্বিগুণ করে বাঁ পাশে যেতে থাকব এবং এর পরবর্তী সময় আমি কি করতে হবে যে আমি আমার যে এই সংখ্যাটা দেওয়া আছে এক শূন্য শূন্য এক তাহলে এটা আমি লিখে ফেলবো এগুলোর নিচে তাহলে আমি এখানে লিখে ফেলছি একটু লিখে ফেলি এক শূন্য শূন্য এক কথা থেকে শুরু হচ্ছে তাহলে সর্বশেষ একের নিচে একটা এক তার সামনে একটা শূন্য দেখা তার সামনে আবারও একটা শূন্য এবং তার সামনে সংখ্যাতে এক আমরা জানি আমাদের যেসব সংখ্যার নিচে এক থাকে সেই সংখ্যাগুলোকে যোগ করতে হয় যেসব সংখ্যার নিচে শূন্য থাকে সেই সংখ্যাগুলো যোগ করা লাগে না তার মানে আমার দেখা যাচ্ছে আটের নিচে এক আছে তার মানে আমার আট যোগ হবে এবং একের নিচে এক আছে তার মানে এক যোগ হবে তার মানে এই সংখ্যাটি দাঁড়ায় যদি আমার এই সংখ্যাটি এরকম হয় আমরা আবার একটু সাজাচ্ছি এই সংখ্যাটি তাহলে আমার বাইনারিতে থাকছে এক শূন্য শূন্য এক দুই ইকুয়াল হচ্ছে আমার দশমিকে নিতে গেলে আট আর একের যোগ করা হয় আট যোগ এক ইকুয়াল নয় তার মানে আমার দশমিক সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে নয় আমার চিহ্ন হলো দশ অর্থাৎ দশমিকে তার মানে এখানে প্রশ্নটা ছিল এক শূন্য শূন্য এক দুই অর্থাৎ দশমিক বাইনারি সংখ্যাটিকে
আবার দেখা যাচ্ছে এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি আবার রাইট বাটন ক্লিক করে আবার নিউ করছি আবার একটা ফোল্ডার নিলাম আবার এই ফোল্ডারের ভিতরে আমি প্রবেশ করছি আবার আমি সেখানে রাইট বাটন ক্লিক করে আবার নিউ থেকে আবার ফোল্ডার নিলাম তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমি আমার একটা ফোল্ডারের ভিতরে একাধিক ফোল্ডারও যেমন নিতে পারছি পাশাপাশি একটা ফোল্ডারের ভিতরে আমি একাধিক ফাইলও নিতে পারছি তার মানে ফোল্ডারের মধ্যে ফাইল ও ফোল্ডার উভয় থাকতে পারে আচ্ছা তার মানে প্রশ্নটা এখানে আমার প্রশ্নটা ছিল যে ফোল্ডারের মধ্যে অর্থাৎ ফোল্ডারের ভিতরে ফাইল ও ফোল্ডার উভয় থাকতে পারে তার কথাটি সত্য আচ্ছা মাউস ইনপুট ডিভাইস আমরা জানি আমাদের ইনপুট ডিভাইসগুলোর মধ্যে বহুল ব্যবহৃত একটা ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে মাউস কারণ আমরা জানি মাউস দ্বারা আমরা কম্পিউটারের তথ্য ইনপুট করে থাকি বা কম্পিউটার কোনো এক জায়গা থেকে আনা যায় দিয়ে থাকি পরবর্তী প্রশ্ন কম্পিউটারের প্রধান ভাষা বাংলা না নিঃসন্দেহে মিথ্যা কারণ কম্পিউটারের প্রধান ভাষা হলো ইংরেজি পরবর্তী প্রশ্ন কিবোর্ডের মোট দুটি অর্ডার কী আছে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে কিবোর্ডে পাঁচটি বাটন দুটি করে থাকে যার মধ্যে একটি হচ্ছে শিফট শিফট ডান পাশে বাম পাশে একটা করে দুটো কন্ট্রোল বামে এবং ডানে একটা করে দুটো উইন্ডোজ বাটন বামে এবং ডানে একটা করে দুটো অল্টার বাটন বামে এবং ডানে অল্টার করে দুটো এবং ইন্টার বাটন মাঝে এবং ডানে শেষে একটা করে দুটো তার মানে আমার কম্পিউটারে অল্টার বাটন সহ অন্যান্য চারটি বাটন আমি আবারও বলছি কন্ট্রোল অল্টার শিফট উইন্ডোজ এবং ইন্টার এই পাঁচটি বাটন দুটি করে থাকে মানে প্রশ্নটা সত্য পরবর্তী প্রশ্ন স্ক্যানার একটি আউটপুট ডিভাইস না স্ক্যানার আউটপুট ডিভাইস নয় কারণ আমরা জানি স্ক্যানার দ্বারা আমরা তথ্য আমার কম্পিউটারে প্রবেশ করাই তার মানে স্ক্যানার হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস তার প্রশ্ন উত্তরটা ভুল ফাংশন কী হলো মোট দশটি আমরা বেশ কিছুক্ষণ আগে একটি প্রশ্ন দেখলাম যে আমাদের ফাংশন কথা কীবোর্ডের ফাংশন কী হচ্ছে এফ ওয়ান থেকে এফ বারো পর্যন্ত বারোটি তার মানে এখানে প্রশ্ন ছিল ফাংশন কী মোট দশটি তার মানে এই প্রশ্ন উত্তরটি ভুল অর্থাৎ মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন এগারো দশ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশ করলে এক শূন্য এক এক দুই হবে এটা আমরা একটু ক্রস ম্যাচ করে দেখি এগারো দশ তাহলে এক্ষেত্রে আমরা একটু আগে দেখলাম আমরা তখন করছিলাম কি দশমিক থেকে সরি বাইনারি থেকে দশমিক এক্ষেত্রে আমরা করব আমার দশমিক থেকে বাইনারি তাহলে দশমিক থেকে বাইনারি করার জন্য আমার একই হিসাব আমাকে করতে হবে কত এক এক দশ তার মানে আমাকে এগারো করতে হবে আমরা জানি আমাকে এগারো মেলানোর জন্য যে সব সংখ্যা নিচে এক বসালে যোগ করলে এগারো হবে সেই সঙ্গে নিচে আমাকে এক দিতে হবে তাহলে আট যোগ হলো চারের নিচে দেওয়া যাবে না দুই চার দুই আট দুই দশ এবং সর্বশেষ দশের পরবর্তী সংখ্যা আমি যদি এক দিই তাহলে হচ্ছে এগারো তার মানে আমার এখানে উত্তরটা আসতেছে এক শূন্য শূন্য এক অর্থাৎ এগারো যদি আমি দশমিকে রাখি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার বাইনারি হবে এক শূন্য শূন্য এক সরি আমার এখানে ছিল এগারো তাহলে আট দুই দশ এবং এক এগারো অর্থাৎ এক শূন্য এক এক মানে এখানে প্রশ্ন ছিল এগারো দশমিক থেকে বাইনারি প্রকাশ হতে হবে উত্তর আছে এক শূন্য এক এক তার মানে উত্তরটা সত্য হার্ড ডিস্ক একটি প্রসেসিং ডিভাইস আমরা জানি হার্ড ডিস্ক প্রসেসিং ডিভাইস নয় হার্ড ডিস্ক হচ্ছে স্টোরেজ ডিভাইস যেখানে আমি ডাটা সংরক্ষণ করে রাখি আমার হার্ড ডিস্ক ছাড়াও স্টোরেজ ডিভাইস আছে আমরা জানি আমার পেন ড্রাইভ সিডি ড্রাইভ অর্থাৎ সিডি ডিস্ক ডিভিডি ডিস্ক আমার এস এস ডি ড্রাইভ এছাড়াও অন্যান্য যেসব আমার স্টোরেজ ডিভাইস আছে যেমন মেমোরি কার্ড আমি এগুলোকে কী করি স্টোরেজ করে রাখি অর্থাৎ আমার ডাটা বা তথ্য আমি সেখানে সংরক্ষণ করে রাখি পরবর্তী প্রশ্ন আছে ইঙ্কজেট প্রিন্টার একটি নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার প্রশ্নটি সত্য ইঙ্কজেট অর্থাৎ কালিওয়ালা প্রিন্টার যেগুলো বোতলকালি বলা হয় এই বোতলকালি প্রিন্টার নন ইম্প্যাক্ট অর্থাৎ এটা ঢাকা প্রিন্টার নয় এটা আমাদের কি বলে এটা কলমের মতো করে ঘষে 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 প্রিন্ট করে তার অর্থাৎ এই প্রিন্টারটা একটা নন ইম্প্যাক্ট প্রিন্টার আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন আছে উইন্ডোজ সেভেন একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার আচ্ছা আমরা জানি উইন্ডোজ হচ্ছে একটি অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যার আমরা উইন্ডোজের অন্যান্য ভাষণগুলো যদি একটু খেয়াল করে রাখি তাহলে উইন্ডোজ উইন্ডোজ ভিস্তা উইন্ডোজ দুই হাজার উইন্ডোজ সেভেন উইন্ডোজ এইট উইন্ডোজ এইট পয়েন্ট ওয়ান উইন্ডোজ টেন এবং উইন্ডোজ ইলেভেন তার মানে উইন্ডোজ সেভেন একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার মিথ্যা পেন ড্রাইভে পেন ড্রাইভকে ফ্লাশ মেমোরি বলা হয় হ্যাঁ অবশ্যই পেন ড্রাইভকে ফ্লাশ মেমোরি বলা হয় কারণ পেন ড্রাইভের মধ্যে যে মেমোরিটি ব্যবহার করা থাকে সেই মেমোরিটিকে ফ্লাশ মেমোরি বলে সত্য প্রথম আবিষ্কৃত ব্রাউজারের নাম মোজাইক এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে আমাদের যদি বলা হয় প্রশ্নে আসতো বহুল ব্যবহৃত ব্রাউজারের নাম কী তাহলে সেক্ষেত্রে আসতো মজিলা ফায়ারফক্স যদি বলা হতো বহুল ব্যবহৃত সার্চ ইঞ্জিনের নাম কী তাহলে সেক্ষেত্রে আসতো গুগল পরবর্তী প্রশ্ন র্যাম একটি স্থায়ী মেমোরি আচ্ছা আমরা একটু দেখে নিই আমরা জানি র্যাম হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেমোরি যেমন এক্ষেত্রে দেখেন আমার মাউসটা এই মুহূর্তে এখানে ঘোরাঘুরি করছে আমি মাউসটাকে এখন এখানে নিয়ে গেলাম আবার এখানে নিয়ে আবার এখানে নিয়ে এখানে নিয়ে এখানে নিয়ে এটা
আমার মোবাইলে যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার হয় সেটাকে বলা হয় অ্যান্ড্রয়েড এবং আমরা আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য যে অপারেটিং সিস্টেমটা ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হচ্ছে উইন্ডোজ এবং আমরা আমাদের নেটওয়ার্ক করার জন্য যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে ইউনিক্স অথবা লিনাক্স তার মানে এইখানে আমার প্রশ্ন উত্তরটা নিঃসন্দেহ মিথ্যা কারণ অ্যাপল কম্পিউটারে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম হলো হচ্ছে ব্যাক আচ্ছা এই পর্যায়ে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত আমরা জানি আমাদের সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চারটি প্রথম হচ্ছে বাইনারি যাদের ভিত্তি হলো দুই অর্থাৎ শূন্য এবং এক এ পর্যায়ে আমার আছে আমাদের অকটাল অকটালের সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে আটটি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আমার দশমিক দশটি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবং সর্বশেষ হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যার ভিত্তি হলো ষোলোটি আমরা জানি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এ হলো দশটি এবার থেকে এগারো এগারো ইকাল টু এ বারো ইকাল টু বি তেরো ইকাল টু সি চোদ্দো ইকাল টু ডি পনেরো ইকাল টু ই এবং ষোলো ইকাল টু এফ আমাদের হেক্সা ডিসিমেলে সংখ্যা এবং অক্ষর দুটি ব্যবহার করা হয় পরবর্তী প্রশ্ন আসছে লিগাল পেপারের মাপ দৈর্ঘ্য তেরো ইঞ্চি এবং প্রস্থ আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি আসলে সত্য নাকি মিথ্যা আমরা লিগাল পেপারের মাপ আমাদের আমরা বলেছিলাম আমাদের সচরাচর চারটি পেপারের মাপ মুখস্থ রাখা খুবই জরুরি আমরা একটু পেপারের মাপগুলো দেখে নিই আমার প্রথমত আমি যে প্রশ্ন পাচ্ছি লিগাল পেপার লিগাল পেপার মাপ হচ্ছে প্রশ্ন দেওয়া ছিল সাঁত্রিশ নম্বর দৈর্ঘ্য তেরো ইঞ্চি এবং প্রস্থ আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি আমি দেখছি না লিগাল পেপারের মাপ হচ্ছে আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ এবং চোদ্দ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এছাড়া আমাকে আরও তিনটে পেপারের মাপ মুখস্ত রাখতে হবে যে লেটার আট দশমিক পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ এবং এগারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এছাড়াও এ থ্রি এগারো দশমিক ছয় নয় ইঞ্চি প্রস্থ এবং ষোলো দশমিক পাঁচ চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এছাড়াও আছে এ ফোর আট দশমিক দুই সাত ইঞ্চি প্রস্থ এবং এগারো দশমিক ছয় নয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য আচ্ছা এক্ষেত্রে তার প্রশ্ন তোলা মিথ্যা পরবর্তী প্রশ্ন আসছে আটত্রিশ নাম্বার দশ দশ অর্থাৎ দশ দশমিক সংখ্যাটিকে বাইনারিতে প্রকাশ করলে এক শূন্য এক শূন্য হবে সত্য নাকি মিথ্যা আমরা এটা এর আগের প্রশ্ন অর্থাৎ একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখে আসলাম আমি তারপরে আবারও করে দেখাচ্ছি দশ দশ আমরা যদি আমরা জানি বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই অবশ্যই শেষ থেকে শুরু করব এবং দ্বিগুণ দ্বিগুণ করে বামে এগোবে আমরা তাহলে বসাতে হবে কত দশ আমার দশ মিলানোর জন্য আমার প্রয়োজন হচ্ছে আটের নিচে একটা এক অর্থাৎ আট যোগ যদি করি দুই তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমার দশ তাহলে বাকি সংখ্যাগুলো শূন্য তাহলে এক শূন্য আমার উত্তর আসতে আসতে এক শূন্য এক শূন্য সেক্ষেত্রে এখানে দেখা যাচ্ছে যে দশ দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারি প্রকাশ করা হচ্ছে এক শূন্য এক শূন্য বাইনারি তার মানে হ্যাঁ সংখ্যাটি সত্য আচ্ছা বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মৌলিক অঙ্ক দশটি না এটা মিথ্যা কারণ আমরা জানি সংখ্যা পদ্ধতি চারটি যেমন বাইনারি যার মৌলিক অঙ্ক দুটি অক্টাল মৌলিক অঙ্ক আটটি দশমিক মৌলিক অঙ্ক দশটি এবং হেক্সা ডেসিমেল যার মৌলিক অঙ্ক ষোলোটি আচ্ছা আমরা এই প্রশ্নটা বিস্তারিত পাব ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন উত্তর থেকে আমরা একটু দেখে নেব আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন সিডি রোমে সিডি রাইট করা যায় না আচ্ছা এই প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে সিডি রোমে সিডি রাইট করা যায় না কথাটা সত্য কারণ সিডি রোমে সিডি এর যেহেতু রোম রিড অনলি মেমোরি তখন আমি সিডি রোম অর্থাৎ সিডি রিড অনলি মেমোরি অর্থাৎ এই রোমটি সিডিটি শুধু রিড করতে পারে তার মানে এখানে রাইট করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তখন আমাকে সিডি রোম সিডি রাইট করতে গেলে অবশ্যই সিডি রাইটার দরকার প্রশ্ন অতটা সত্য আচ্ছা আমি আপনাদের সাথে আসি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন পরিচালক দিনাজপুর এটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আমরা দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত ছ মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশনের ধারাবাহিক পর্ব আমরা সবাই মনোযোগের সাথে লেসনগুলো দেখব এবং আমাদের পুরনো টিউটোরিয়াল এবং নতুন টিউটোরিয়ালগুলো একের পর এক দেখব কারণ আমাদের পরীক্ষা খুবই সৈন্য ঘটে আমরা পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নেব এই পরীক্ষাটি শুধু যে আমাদের বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের জন্য কাজে লাগবে তা কিন্তু নয় বাংলাদেশের যে কোনো চাকরির পরীক্ষা থেকে শুরু করে যে কোনো ভর্তির পরীক্ষাতেও এই প্রশ্নগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বিভিন্নভাবে এসে থেকে এই কারণে আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন লেজার প্রিন্টার একটি আউটপুট ডিভাইস হ্যাঁ আমরা জানি যে কোনো প্রিন্টার একটি আউটপুট ডিভাইস সত্য উইন্ডোজ এর আন্ডারে এম এস অফিস প্রোগ্রাম পরিচালিত হয় হ্যাঁ আমরা জানি উইন্ডোজ আন্ডারে শুধু এম এস অফিস নয় উইন্ডোজ আন্ডারে আমাদের কম্পিউটারে পরিচালিত সকল প্রোগ্রামই ব্যবহৃত হয় হতে পারে ফটোশপ হতে পারে ইলেস্ট্রেটার হতে পারে আমার ফার্স্ট স্টেন্ট ক্যাপচার হতে পারে ক্যামটা সেই স্টুডিও যেটাই হোক না কেন যে কোনো সফটওয়্যার আমরা যেহেতু উইন্ডোজ প্রোগ্রাম চালাচ্ছি উইন্ড
পরবর্তী প্রশ্ন অভ্র একটি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম হ্যাঁ অবশ্যই আমরা জানি অভ্র হচ্ছে বাংলা লেখার একটা প্রোগ্রাম অভ্র আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই যে আমার অভ্র আসছে আমরা এই এটাকে আমরা ভাষা চেঞ্জ করতে পারবো বাংলা এখানে দেখেন বাংলা আবার ইংলিশ আবার বাংলা আবার ইংলিশ অর্থাৎ অভ্র একটি ভাষা অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম হ্যাঁ অবশ্যই সত্য অভ্র একটি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম পরবর্তী হলো সুপার ভিএল এসআই চিপ ও অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার দেবে জি কথাটি সত্য কারণ এটা পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের যে দুটি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুপার ভিএল এসআই চিপ এবং অপরটি হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয় পরবর্তী প্রশ্ন মাইক্রো কম্পিউটারের মূল অংশ হলো মাইক্রো প্রসেসর হ্যাঁ যেহেতু প্রশ্ন হচ্ছে মাইক্রো কম্পিউটার তার মানে তার মূল অংশ মাইক্রো প্রসেসর আবার যদি প্রশ্নটা হতো কম্পিউটারের মূল অংশ মাইক্রো প্রসেসর সেই ক্ষেত্রে উত্তরটি মিথ্যা হতো কারণ আমাদের কম্পিউটারের মূল অংশ হচ্ছে প্রসেসর আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্ন মনিটর একটি আউটপুট ডিভাইস হ্যাঁ আমরা জানি কম্পিউটারের যেসব ডিভাইস দ্বারা কম্পিউটারের যে কোনো তথ্য বা ডাটা আমাদের সামনে প্রদর্শিত হয় অথবা আমাদের সামনে হার্ড কপি হিসেবে প্রিন্ট হয়ে আসে তাদেরকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস যেমন তন্মধ্যে মনিটর একটি প্রিন্টার একটি প্লটার একটি আমাদের প্রোজেক্টর একটি সাউন্ড বক্স একটি পরবর্তী প্রশ্ন এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট সমান এক টেরাবাইট হ্যাঁ সত্য আমরা জানি যেমন এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট সমান এক গিগাবাইট যেমন এক হাজার চব্বিশ গিগাবাইট সমান এক টেরাবাইট পরবর্তী প্রশ্ন কম্পিউটারের ডাটা মাইক্রো প্রসেসরের ভেতরে জমা হয় না কম্পিউটার ডাটা আসলে মাইক্রো প্রসেসরের ভেতরে জমা হয় না কারণ মাইক্রো প্রসেসর আমরা জানি এটা হলো প্রসেসিং ইউনিট তার ডাটা জমা হয় কোথায় আমরা জানি ডাটা জমা হয় স্টোরেজ ডিভাইস বা হার্ড ডিস্কে অথবা এস ডি ডিস্কে অথবা আমার কোথায় জমা হতে পারে আমার পেন ড্রাইভে পরবর্তী প্রশ্ন ক্যাসপার স্কাই একটি ভাইরাস প্রোগ্রাম না আসলে ক্যাসপার স্কাই ভাইরাস প্রোগ্রাম নয় ক্যাসপার স্কাই হচ্ছে মূলত একটি এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম অর্থাৎ যেসব ভাইরাস আমাদের কম্পিউটারে ক্ষতি করে তাদের হাত থেকে রক্ষা পর্যন্ত যে প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করা হয় তাদের হলো এন্টি ভাইরাস তন্মধ্যে একটি হলো ক্যাসপার স্কাই এছাড়াও আছে অ্যাভায়রা নটন অ্যাভাস্ট ইসেট পান্ডা বহুল ব্যবহৃত এই কয়েকটি আমি এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম নাম বললাম আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন আছে লিনাক্স একটি অপারেটিং সিস্টেম হ্যাঁ অবশ্যই লিনাক্স একটি অপারেটিং সিস্টেম তবে এই প্রশ্নটির সাথে আরও একটু যদি আমরা জুড়ে দিই তাহলে হচ্ছে লিনাক্স একটি নেটওয়ার্ক অপারেটিং সিস্টেম পরবর্তী প্রশ্ন পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমরা জানি আর্টিকেল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মানে রোবটের ব্যবহার অর্থাৎ পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার আমাদের কথা শুনেই বা আমাদের চোখের ইশারা শুনেই তার ফলাফল দিতে পারে তার একটা সহজ উদাহরণ যদি আমরা এখানে খেয়াল করি তাহলে হচ্ছে আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আমরা জানি আমরা বর্তমান সময়ে আমাদের মোবাইল বা ল্যাপটপগুলোতে আমরা আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট কিন্তু লক করতে পারি এবং আনলক করতে পারি তার মানে এটি হচ্ছে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার প্রধান বৈশিষ্ট্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যাকে সংখ্যায় বলা হচ্ছে এআই পরবর্তী সময় আকার ও ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারকে চার ভাগে ভাগ করা যায় হ্যাঁ সত্য আমরা জানি সুপার কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার এবং পার্সোনাল কম্পিউটার এ তার মানে আমার আকার এবং ক্ষমতার ভিত্তিতে কম্পিউটারের চার প্রকার আমি আবার বলছি সুপার কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার মেইন ফ্রেম কম্পিউটার এবং আমাদের পার্সোনাল কম্পিউটার পরবর্তী প্রশ্ন কিবোর্ডে ফাংশন কিয়ার সংখ্যা বারোটি আমরা একটি কিবোর্ড দেখে নেই আমাদের এই আমরা একটা কিবোর্ড চালু করে রাখছি যেমন এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এফ ফোর এফ ফাইভ এফ সিক্স এফ সেভেন এফ এইট এফ নাইন এফ টেন এফ ইলেভেন এফ টুয়েলভ তার মানে এফ ফাংশন কিয় সংখ্যা হলো বারোটি এফ ওয়ান থেকে এফ টুয়েলভ পর্যন্ত বারোটি আমি আসি আপনাদের সাথে মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন পরিচালক দিনাজপুর এটি কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার এ পর্যায়ে আমরা দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত তিন মাস ছ মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন কোর্সের ধারাবাহিক সদস্য পর্ব আমাদের প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা আমতলি বাজার ছিরিবন্দ থানা দিনাজপুর আমাদের এখানে নিয়মিত কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন সহ ফ্রিলেন্সিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ে অতি দক্ষতার সাথে এবং অতি যত্ন সহকারে শেখানো হয়ে থাকে আমাদের এখানে ক্লাস করার জন্য আপনারা সরাসরি অথবা অনলাইনে ক্লাস করতে পারবেন নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে আপনারা ক্লাস শুরু করতে পারবেন আমরা আবারও দেখছি ডিভিডি হচ্ছে সহায়ক মেমোরি আমরা জানি ডিভিডি আমরা জানি সিডি এবং ডিভিডি আমরা যদি ডিভিডি একটু দেখি আমরা একটা ডিভিডি আমরা হয়তো বা সবাই সিডি ডিভিডি দেখে থাকবো তারপরে আমি একটা ডিভিডি দেখাচ্ছি আসলে সচরাচর এটিকে ডিভিডি ডিস্ক বলা থাকে এই ডিভিডি এই এটাকে বলা হচ্ছে ডিভিডি ডিস্ক এই ডিভিডি আমরা ডিভিডি এটা আমাদের সহায়ক মেমোরি আচ্ছা এটা আসলে কি করে ডিভিডি ডিভিডি হলো আমাদের ডাটা এখানে সেভ করে রাখে এটা বলে ডিজিটাল অপটিক্যাল ডিস্ক কেন ডিজিটাল এটা অপটিক্যাল ডিস্ক বলে কারণ আমরা জানি
বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় হ্যাঁ অবশ্যই আমরা জানি কম্পিউটার শুধুমাত্র দুটি সংখ্যা পদ্ধতি মেইনটেইন করে চলে শূন্য এবং এক অর্থাৎ সত্য এবং মিথ্যা অথবা বিদ্যুতের অন অথবা অফ তার মানে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি মেইনটেইন করে আমাদের কম্পিউটারগুলো চলছে পরবর্তী প্রশ্ন সুতুনি একটি বাংলা সফটওয়্যারের নাম না আমরা জানি সুতুনি অর্থাৎ আমরা বাংলা যেসব সফটওয়্যার আমরা ব্যবহার করি তার তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আমার বিজয় একটি হচ্ছে আমার অভ্র অথবা মনির অপটিমা কিবোর্ড অথবা যমুনা কিবোর্ড আর সুতুনি হচ্ছে আমার মূলত একটি ফন্টের নাম যেমন এক্ষেত্রে আমরা যদি একটু খেয়াল করি এ আমি লিখলাম এখানে সুতুনি এটা হচ্ছে মূলত একটা ফন্ট অর্থাৎ বাংলা লেখার একটা ফন্টের নাম হচ্ছে সুতুনি এম জে আর এখানে প্রশ্নে আসছে সুতুনি একটি বাংলা সফটওয়্যার নাম মূলত সুতুনি কোনো বাংলা সফটওয়্যারের নাম নয় সুতুনি হচ্ছে সুতুনি এম জে হচ্ছে অথবা সুতুনি এম জে জে এম জে বাংলা লেখা ফন্টের নাম আর এখানে হবে অভ্র অথবা বিজয় যদি হতো তাহলে সেক্ষেত্রে হতো সত্য পরবর্তী প্রশ্ন অভ্র একটি ইউনিকোড ভিত্তিক সফটওয়্যার হ্যাঁ অবশ্যই কারণ আমরা জানি অভ্র দিয়ে ইন্টারনেটে লেখা যায় এবং ইন্টারনেটের সকল লেখাটাই ইউনিকোড ভিত্তিক তার মানে অভ্র একটি ইউনিকোড ভিত্তিক বাংলা সফটওয়্যারের নাম তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি বিজয় কি ইউনিকোড ভিত্তিক লেখা যায় না হ্যাঁ অবশ্যই যায় তবে বিজয়ে ইউনিকোড এবং ক্লাসিক দুটিই লেখা যায় আমরা দেখছিলাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত তিন মাস ছ মাস মেয়াদি কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন পর্বে ধারাবাহিক পর্ব আমরা আজকের মতো এই পর্যায়ে বিদায় নিচ্ছি আমি আপনাদের সাথে ছিলাম মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন পরিচালক দিনাজ পার্টি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী পর্বে আসসালামু আলাইকুম